Bueno, nos encontramos aquí en el sitio justo de la carretera que lleva desde aquí de esta vereda de San Pedro de Las Vegas y Los Morros hasta el kilómetro 17 de la autopista. El recorrido son 58 kilómetros, pero aunque haya algunos puntos críticos, aquí tenemos la mamá de todos los puntos críticos. Aquí hay un daño ecológico en primer lugar, porque la parte natural se ha venido erosionando y, y luego ya a, a comienza a hacer efecto en la banca de la carretera. Esta es una situación que se nos presentó a raíz de eh, una erosión que se hizo y cuando se hizo un trabajo aquí de desmantelamiento de la, de la tubería de Mansa Robar, con esa empresa se acordó hacer el trabajo de reparación de lo que se había erosionado. En aquel momento, pues las, el, el problema era pequeño. Se logró hacerlo, pero no se le hizo el trabajo de contención y luego vinieron las lluvias y todo lo que se hizo por parte de Manzarrobar se perdió. En este momento se ha cruzado comunicaciones con el municipio. La Secretaria de Obras Públicas del municipio tiene pleno conocimiento de la situación. Se han enviado comunicaciones a Manzarrobar, Oficina Barranca Bermeja y de igual manera a Bogotá para que el señor Fernando González, que es el... el ingeniero jefe de los oleoductos de Manzarroar, tome carta en el asunto y, y también le estamos diciendo a Ecopetrol, porque no solamente Manzarroar tiene injerencia en esto, sino que aquí pasan los oleoductos de Manzarroar y de Ecopetrol y son ellos quienes usan estas vías cuando tienen que hacerle mantenimientos a estos oleoductos. Entonces le estamos cruzando comunicación a ellos diciéndole que aquí hay un problema grave que no solamente va a quedar aislada las comunidades de San Pedro de Las Vegas y, y, y la parte poblada de Los Morros, sino que tampoco las empresas van a poder hacer sus reparaciones cuando se les ocurre mandar trabajadores a esta zona. La comunidad está preocupada porque hasta el momento no se ha recibido respuesta alguna de las empresas que tienen influencia en el sector, perjudicando a las comunidades de San Pedro de Las Vegas y Los Morros. Porque hasta el momento no hemos encontrado eco, no se ha hecho, no hay, no hay ninguna conversación que se pueda decir que ya se dislumbra eh, la solución del problema. Mientras se busca una solución definitiva, la comunidad intenta hacer un alto a la banca de manera artesanal. Aquí de nuevo hay que hacer lo que ya se hizo uh, anteriormente. El líder de la comunidad hizo a las empresas a comprometerse con el mejoramiento y mantenimiento de esta vía, pues temen quedar incomunicados por la temporada de lluvias que se avecina. El llamado es a, a través de estos micrófonos al señor alcalde de Cimitarra, el llamado es a, a concretamente a la Secretaría de Obras del municipio de Cimitarra, el llamado es a Manzarrobar, a Ecopetrol, a estas empresas que tienen que ver con la situación de, de, de la carretera de Los Morros, para que entre todos y la Junta de Acción Comunal hagamos un esfuerzo y podamos llenar eh, de nuevo este vacío que hay y que amenaza con dejarnos sin comunicación.